வெல்கம் டு தி ஷோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பு நடித்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரிலீஸான மன்மதன் படத்தில் என்னென்ன சென்சார் கட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சீன்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணி தூக்கிருக்காங்கன்றதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க எல்லா புண்ணியும் தேடி பிடிப்பேன் அப்புறம் பிடிப்பேன் நான் செய்கிறது ரைட்டாக தான் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியாது அந்த கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மன்மதன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரிலீஸ் ஆன படத்தை பத்தி இப்ப எதுக்கு பேசுறோம்னா இன்னைக்கு இந்த படம் டிஜிட்டலா ரிலீஸ் ஆகுது டிஜிட்டலா ரிலீஸ் ஆகுது என்னமோ எம்ஜிஆர் படமான அடிமை பெண் ஆயிரத்தி ஒருவன் ரிக்ஷாக்காரன் மாதிரி டிஜிட்டலி ரீஸ்டோரேஷன் பண்ண படம் மாதிரி இது ரிலீஸ் ஆகல ஏன்னா இந்த படம் அந்த அளவுக்கு பழைய படம் கிடையாது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன காலகட்டத்தில் சினிமான்றது நெகட்டிவ் ரீலில் மட்டுமே ஓடக்கூடிய காலகட்டம் அது டிஜிட்டல் சினிமான்றது அப்போ வரவே இல்லை எல்லா தேட்டர்ஸ்லையுமே நெகட்டிவ் ரீலை வச்சு தான் படத்தை ஓட்டுவாங்க அப்போதைக்கு இருந்தது எல்லாமே நெகட்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் இப்போது அந்த நெகட்டிவாக மட்டுமே பொட்டியில் கிடந்த இந்த படத்தை டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ இருக்கிற கியூ மெத்தடுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப பழைய படம் மாதிரி படத்தில் இருக்க மியூசிக் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நெகட்டிவ்லாம் ரொம்ப அடிவாங்கின ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதில் பட்டி டிங்கிறீங்களாம் பார்த்து டைட்டில் அண்ட் என் கார்டில் எக்ஸ்ட்ரா மிக்ஸ் பண்ணி டிஜிட்டலி கலர் டோன்லாம் மாற்றி ரிலீஸ் பண்ண படம் இது கிடையாது ஏன்னா மன்மதன் படம் வந்த காலத்திலே டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படம் தான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னிக்கல் டீம்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் புதுமுகம் மியூசிக் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்தில் இருக்க பாட்டெல்லாம் பட்டைய கலப்பின காலகட்டம் அது சிம்பு யுவன் சங்கர் ராஜா காம்போக்கு அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ பெரிய டிமாண்ட் இருந்தது எடிட்டர் ஆண்டனி அவர் அப்போலாம் புதுசு அவர் இதுக்கு ரெண்டாவது படமும் மூணாவது படம் தான் சினிமாட்டோகிராஃபி ஆடி ராஜசேகர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுலேயே விளங்காமல் போனது இன்னமும் ஒரு படம் கூட எடுக்க முடியாமல் தவிச்சு இருக்கு இந்த படத்துடைய டேரக்டரான ஏ ஜே முருகன் ஏன்னா இந்த படத்துலேயே டைட்டில் கார்டில் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அண்ட் டைலாக் சிம்புன்னு போட்டுருவாங்க ஆனால் இன்டேரக்டாக இந்த படத்துடைய டேரக்டர் சிம்பு தானே தன்னைத்தானே அப்போ பயங்கரமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு சிம்புவும் அவங்களோட ஃபேமிலியும் அந்த அழுத்தத்தாலே அழிந்து போனார் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் இன்றைக்கி வேணால் சிம்புக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல பேர் இருக்கலாம் இந்த படம் வந்த காலகட்டத்தில்லாம் சிம்புவை பெரும்பாலும் யாருக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது சின்ன பையன் விடலை பையன் வரலாற்றுவேன் அப்படிலாம் கலாய்க்க மாட்டாங்க பச்சையாக இந்த மூஞ்சை பார்த்தாலே பொறிக்கு பையன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி ஒரு பேர் தான் அந்த காலகட்டத்தில் சிம்பு எடுத்து வச்சுருந்தாரு ஒரு பொண்ணையும் விட மாட்டான் இவன் சரியான பொறிக்கு பையன்பா அப்படின்ற ஒரு இமேஜை அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு பேர் எடுத்ததுக்கான முக்கிய காரணமே இந்த மன்மதன் படம் தான் ஏற்கனவே அரசல் ஒரு சில கெட்ட பேர் எடுத்திருந்தாலும் மன்மதன் வந்ததுக்கப்புறம் அப்பட்டமாக சிம்புவோட இமேஜே மாறி போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கெட்ட பேர்லேருந்து மீண்டு எப்போ வெளியே வந்தார்னா அது கௌதம் வாசுதேவன் மன எடுத்த வினை தாண்டி வருவாய் படத்துலேருந்து தான் சிம்புவோட போராத காலம் என்னென்னா இன்னமும் சிம்புவோட லைஃப் டைம்லேயே அது ஒன்று தான் பெஸ்ட்டு படம் அதுக்கு மேலே அவர் இன்னும் எழுந்து வரலன்னு தான் சொல்லணும் அந்த காலகட்டத்தில் வர பத்திரிகைகளெல்லாம் சிம்புவை கழுவி ஊற்றாத பேப்பர்ஸே இருக்காது அந்தளவுக்கு டிஆர் சிம்புவை ரொம்ப நல்லா வளர்த்துருந்தார் குறிப்பாக குடும்ப பெண்களுக்கும் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கும் சிம்புவை சுத்தமாக பிடிக்காது அப்பேற்பட்ட பேர் எடுக்கிறதுக்கு பிள்ளையார் சுழியாக அமைஞ்ச இந்த மன்மந்த படத்துடைய சென்சார் டீட்டெயில்ஸை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க இந்த படம் சென்சாரான டேட் ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு படம் ரிலீஸ் ஆனது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு இந்த படம் வந்த காலகட்டத்தில்லாம் டியூரேஷன்லாம் ரீல்ஸில் போடுவாங்க இந்த படத்தோடய லென்த்தை பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் மீட்டர்ஸில் இந்த படம் வந்திருக்கு அப்போலாம் சினிமாவோட டியூரேஷனை இந்த படம் எத்தனை ரீல் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க அதாவது ஒரு ரீல் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பதினோரு நிமிஷம் ஓடும் ஒரு ரீல் எத்தனை அடி இருக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபீட் இருக்கும் அதாவது ஆயிரம் அடி இருக்கும் இன்னும் இதை விட பழைய சென்சார் சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சென்சாரில் இந்த படம் எத்தனை ரீல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சில படத்தில் எத்தனை அடின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் மன்மதம் படம் ரிலீஸ் ஆன காலகட்டத்தில் எல்லாத்தையுமே மீட்டர்ஸாக தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆயிரம் அடி கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றஞ்சு மீட்டர் வரும் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தோரு மீட்டர் வந்து முந்நூற்றி அஞ்சில் டிவைட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட பதினாலு புள்ளி எட்டு வரும் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு ரீல் வரும் இந்த படம் ஒரு ரீலுக்கு பதினோரு நிமிஷம்னா பதினஞ்சு ரீலுக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நிமிஷம் வரும் அதாவது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஓடக்கூடிய படமாக இருக்கும் இப்படி தான் அந்த காலத்தில் படத்தோட டியூரேஷனை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நாலாயிரம் மீட்டர் ரீல்ஸுக்கு மேலே ஒரு படம் போனாலே அது கொஞ்சம் பெரிய படம்னு சொல்லப்பட்ட காலகட்டம் அது இது ஒரு அடல் சொல்லி ஏ சர்டிஃபிகேட் படம் அந்த காலத்தில் இந்த ஏ சர்டிஃபிகேட்ன்றதாலேயே வடல பசங்க ஓடி போய் பார்த்த படம் இது இந்த படத்தில்
ஏதோ ஒரு கில்மா சீன் போல இருக்கு இந்த படத்தை பார்த்து இந்த சீனை எங்கே வருது நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க கட் நம்பர் டூ டெலிட்டட் த க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் ஆஃப் மன்மதன் டீப்லி கரசிங் த லிப் ஆஃப் த கேர்ள் இந்த பார்க்கிங் ஏரியா இந்த கிஸ்ஸிங் சீக்வன்ஸ் இந்த சீனை முழுசாக தூக்கிட்டாங்க போல இருக்கு கட் நம்பர் த்ரீ டெலிட் த என்டையர் சீன் டிபிக்டிங் குட்டி சாமியார் அண்ட் இஸ் டிவோட்டிஸ் இன் டெனிகிரேட்டிங் மேனர் கட் நம்பர் ஃபோர் டெலிட் த ஃபாலோயிங் போர்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் மன்மதன் அண்ட் எ கேர்ள் வைல் ட்ராவலிங் த ட்ரெயின் என்ன கான்வர்சேஷன் பாருங்கள் மன்மதன் ஜென்ரலி கேர்ள்ஸ் தான் கீழே படுப்பாங்க ஜென்ஸ் மேலே படுப்பாங்க கேர்ள் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஈஸியாக மேலே ஏறிடுவேன் இப்போ மட்டும் என்ன மேலே தான் படுத்துருக்கேன் ட்ரெயினில் வர இந்த சீனில் டைலாக்ஸை அப்படியே தூக்கிட்டாங்க போல இருக்கு கட் நம்பர் ஃபைவ் டெலிட் த டேம் ஐபிஎஸ் ஃப்ரம் த வேர்ட்ஸ் வசூல் ராஜா ஐபிஎஸ் அட்டட் பை போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வைல் டிமாண்டிங் ட்ரைவ் ஃப்ரம் மன்மதன் ஓகே கட் நம்பர் சிக்ஸ் டெலிட்டட் த க்ளோஷ் ஆஃப் விசுவல்ஸ் ஆஃப் பேர் தைஸ் ஆஃப் வைஷு வைல் ட்ரெஸ்ஸிங் வைஷு அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மொட்டை சிம்போட லவ்வர் கட் நம்பர் செவன் சைலன்ஸ் த மார்னிங் சவுண்ட் இன் த என்டையர் பெட்ரூம் சீக்வன்ஸ் இந்த சீன் எங்கே வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் கட் நம்பர் எயிட் மாடிஃபைட் த கிளைமேக்ஸ் சீன் டு த எஃபெக்ட் தட் த கிரைம் கமிட்டட் பை த ஹீரோ இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபைடு ஓகே அதையும் கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க மொத்தமாக இந்த படத்தில் அறுபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு மீட்டருக்கு சீனை கட் பண்ணி மாற்றிருக்காங்க அதுக்கு பதில் நாலு புள்ளி இருபத்தாறு மீட்டருக்கு ஏதோ ஒரு சீனை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க இதுதான் மன்மதன் படத்துடைய சென்சார் கட்ஸ் இந்த வாரம் இந்த படம் கூடவே நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆகுது மீண்டும் யாத்ரா இந்த படம் சென்சாரான டேட் நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஸோ இது ஒரு புது படம் தான் இந்த படத்துக்கு சென்சார் இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துடைய டியூரேஷன் நூற்றி பத்து மினிட்ஸ் இந்த படத்தோட டியூரேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மினிட்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிடம் நாற்பத்தி மூன்று நொடிகள் இது ஒரு யூஏ சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படத்துக்கு சென்சார் கட்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை காதம்பரி இந்த படம் சென்சாரான டேட் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இது ஒரு யூஏ சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படத்தோட டியூரேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தி மூன்று நிமிடம் முப்பத்தாறு நொடிகள் இந்த படத்துக்கு சில கட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கட் நம்பர் ஒன் மியூட் த வேர்ட் சைக்கோ கட் நம்பர் டூ ஜென்ரல் டிஸ்கிளைமர் ஃபார் ட்ரிங்கிங் கட் நம்பர் த்ரீ டீ ஃபோக்கஸ் த விஷுவல் ஆஃப் பேசிங் த நெக் வித் த ராட் கட் நம்பர் ஃபோர் டீ ஃபோக்கஸ் த விஷுவல் ஆஃப் பிளட் ஸ்டைன்ஸ் கன் ஷாட்ஸ் பிளட் ஸ்ப்ளாஷஸ் வேற எவர் இட் ஷோன் ஓகே அதுக்கடுத்து மைக்கேல் பட்டி ராஜான்ட்டு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படம் சென்சாரான டேட் நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதனுடைய டியூரேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் இது ஒரு யூ சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படம்லாம் எப்படி ஓடுனே தெரியலங்க அடுத்து நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஊருக்கு என்ன தான் ஆச்சு இந்த படம் சென்சாரான டேட் பன்னெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இந்த படத்தோட டியூரேஷன் நூற்றி பதினேழு மினிட்ஸ் பாயிண்ட் டுவெல் செகண்ட்ஸ் இது மாஸ்டர் மகேந்திரன் நடிச்சிருக்க படம் போல இருக்கு மாஸ்டருக்கு அப்புறம் வர்றதால இந்த படத்துக்கு ஏதோ ஒரு பத்து பேராச்சும் வருவாங்கிற நம்பிக்கை இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊருக்கு என்ன தான் ஆச்சுன்றதுக்கு ஒரு சில சென்சார் கட்ஸ் இருக்கு கட் நம்பர் ஒன் மியூட் த வேர்ட்ஸ் காட்டில் உத்து காடு உள்ள விட்டு ஊத்தாதீங்க ஊத்து இதெல்லாம் தூக்க சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு கட் நம்பர் டூ மியூட் த வேர்ட்ஸ் சும்பி அமுக்கி அமுக்கி அமுக்காரா இதெல்லாம் தூக்க சொல்லிட்டாங்க கட் நம்பர் த்ரீ மியூட் த வேர்ட்ஸ் ஆண்டவா காட்டுறேன் பல்லமா ரோட்டையும் தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் ஃபோர் டீ ஃபோக்கஸ் விஷுவலாக நெக்ஸ்ட் லிட்டிங் கட் நம்பர் ஃபைவ் டிஸ்கிளைமர் ஃபார் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஓகே அடுத்து சில்லு வண்டுகள் இந்த படம் சென்சாரான டேட் பாருங்கள் பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டியூரேஷன் நூற்றி பதினோரு மினிட்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இது ஒரு யூஸ் சர்டிஃபிகேட் படம் ஏதோ ஒரு ஹாலிவுட் படத்துலேருந்து இன்ஸ்பைராக இந்த படத்தை எடுத்துருக்காங்க போல் இந்த படத்தில் ஒரு சில கட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கட் நம்பர் ஒன் லூஸுன்ற வார்த்தையை தூக்க சொல்லியிருக்காங்க கட் நம்பர் டூ டெலிட் த விஷுவல் ஆஃப் கிக்கிங் சிங்காரம் பை ராதா கட் நம்பர் த்ரீ மியூட் த வேர்ட் பொருளை ரெண்டு தடவை இதெல்லாம் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் சில்ட்ரன் டபுள் மீனிங் ரெடிகுலஸாக இருக்கான் அவ்வளவுதாங்க அடுத்த வாரம் சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டு சந்திப்போம் என்ன லுக்கு விடுற ஆமா தெரியாம கேக்குறேன் என்ன விட நீ பெருசா என்ன தப்பு பண்ணிருப்பி டெல் மீ டெல் டெல் டெல்